سلام عزیزان انشالله که حالتون خوب و سلامت هستید بچه ها به امید خدا رسیدیم به قسمت چهل و هفتم از مجموع آموزش هایی که براتون در پلیلیست الس سپیکینگ گذاشتم امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه یه نمره خیلی عالی برای سپیکینگتون توی امتحان آیلس بگیرید خیلی خیلی سپاس گذارم که با من همراه هستید بریم سراغ درس امروز ببینیم راجب چی باید حرف بزنیم خب خب بچه دقیقا دفعه پیش تا سر این سوال با هم پیش رفته بودیم از این سوال به بعد شروع میکنیم به بررسی نکات مهم Do you belong to a health club? خب بچه belong در اینجا میشه اوز بودن منظور کلی اینه که آیا الان اوز باشگاهی هستی؟ باشگاه میری؟ یه همچین چیزی میشه Yes I do I am a member of health club I go there every other day همه چیز مشخصه فقط every other day میشه یک روز در میان. و در جواب دوبان گفته Not at present. Actually, my health club membership is up. خب منظور کلیش اینه که عضویتم تموم شده I should renew my subscription. منظورش اینه که عضویتم رو دوباره باید تمدیدش کنم. دوباره باید ثبت نام کنم. یه همچین حالتی منظور هست دیگه. خب میریم سراغ سال بعدی What was your childhood hobby? سوال که کاملا مشخص بود چی میخواد؟ Well, I used to paint. Actually, I still do. I have some paintings in a gallery right now. من فیلم کنم بچه کاملا جواب مشخص بود. و جواب دوان گفته I used to collect stamps when I was a kid. نیاز به معنی نمیبینم. بریم سوال بعدی. خب میریم به سراغ سوال بعدی. Did you have a favorite game when you were a child? خب سوال که کاملا معنیش مشخصه Sure I did My favorite game was chess My grandfather taught me how to play In my view childhood is the most formative period of life خب بچه به نظرم همه چیز مشخصه فقط formative میشه سازنده یا شکل دهنده منظورش دوران کودکی هست بریم جواب بعدی Oh sure I was very naughty when I was a kid خب بچه ناری میشه شیطون تخص یه همچه حالتی ناغلا A ball of fire really I was fond of playing hide and seek خب بچه fond of یعنی چیزی رو خیلی دوست داشتم Hide and seek هم که معرف و زورتون هستی قای موشک It was always a lot of fun My friends and I used to play almost every day یه بقیهش نکته خاصی نداره بریم بعدی خب در جواب بعدی گفته Yes, I have vivid memories from my childhood خب بچه ها vivid کلن در مورد تخیل و تصور و غیره میشه خیلی قوی خیلی سریح و زنده I used to play board games yo-yo and kite flying I feel nostalgic یا بچه ها میتونید بگید نه خب نستالجیک یه همچین چیزی میشه about my childhood خب بگم کنم همه چیزی مشخص باشه بازم اگه سوال داشتید داخل کامنت ها مطرح کنید خب در جواب بعدی هم گفته yes to the best of my recollection خب بچه recollection یعنی به یادآوری تجدید خاطره یه همچین چیزای معنی میشه بگم کنم بقیهش دیگه مشخص شد I used to play many paper and pencil games such as dots and squares and tick tock toe خب در اینجا به بازی های اشاره کرده که با مداد و کاغذ قابل انجامه مثل همین بازی دوز که میشه tick tock toe and dots and squares هم میشه نقط خط how time flies but memories always remain خب منظورش اینه که تایم خیلی سری میگذره ولی همیشه خاطرات باقی میمونه خب جواب خیلی خاطره آوری برای ما هم هست جواب بعدی گفته I used to play different board games, snakes and ladders, chess, to name a few. I wish I could turn the clock back and return to my childhood. به نظرم کاملا مشخص بود و هیچ نکته خاصی نداشت. خب در جواب بعدی گفته Since I was very good at acting out, چون توی اجرا خیلی خوب بوده I used to play charades with my friends. خب بچه ها شرید همون پانتومیم یا چیستان نمایشی هستش یه مقداری با پانتومیم فرق داره که بهش میگن چیستان نمایشی نوعی بازی دیگه بقیهش که خب مشخص شد Even after all these years 
I sell hanker for such games. خب بچه کلمه hanker به خصوص اگر با for یا after استفاده بشه میشه از ته دل چیزی رو خواستن، حوص چیزی رو داشتن، دلقنج رفتن برای چیزی. دیدی کنم برقیهش هم مشخص شد. بریم بعدی. خب جواب آخرین سال رسیدیم. I liked energetic games more. خب که مشخصه. خب بچه ها میشه همون وسطی بازی معروف. و بازی بعدی که معرفی کرده لیپ فراگ هست لیپ فراگ میشه همون خرپشتک بازی بعدی هاپ سکاچ هست که میشه لیلی هاپ سکاچ and other games و در ادامهش هم گفته childhood is the most beautiful time of life and I always cherish my childhood memories فقط cherish میشه گرامی داشتن عزیز شمردن دیگه فکر کنم بقیهش مشخص شد و کاملا واضحه بازم سوالی داشتید همیشه گفتم داخل کامنت ها بپرسید بریم بعدی خب بچه ها رسیدیم به سال آخر این صفحه Describe a toy that was special to you when you were a child Just like most kids I had quite a number of toys to play with But the one that was really special to me and I would like to talk about was a stuffed cat toy named خب بچه ها stuffed cat toy میشه امون اسباب بازیایی که داخلش پر از مواد نرم روش رو با یک پارچه ای پوشوندن دیگه برای بچه هاست حالا راجع به عروسک های دیگه مثل خرگوش های نام همین میشه حالا اینجا گربه شو گفت this plush toy was white خب بچه ها plush میشه مخمل نرم و داره پرس های بلند دیگه بقیهش مشخص شد So funny looking It has a long tail by which I could carry it about My mom sold the tail of my toy at least a dozen times خب بچه در اینجا منظورش اینه که مادرم حداقل یه ده دوازده باری این دومه رو دوخت خیلی زیاد این کار انجام شده okay? منظور از a dozen times همینه خب عزیزان اینم از ویدیو آموزشی امروز امیدوارم که به دردتون خورده باشه خیلی خیلی خوشحالم که با من همراه هستید ویدیوهای پیشنهاد شده هم یا خودتون ببینید یا به دیگر دوستانتون آشناهاتون پیشنهاد بدید ارزش خاص دیگه ای ندارم تا ویدیوهای دیگر بدرو خب بریم